हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग योर चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज अ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट अ फ्रूट एंड अ सीड फॉर्मेशन दैट हाउ इज द फ्रूट आर फॉर्म्ड एंड हाउ इज द सीड आर फॉर्म हमने देखा था कि फ्रूट्स कैसे बनते हैं सीड्स कैसे बनते हैं तो फ्रूट्स और ही ग्रो होती है और हमें फ्रूट मिलता है और ओरी के अंदर जो छोटे छोटे ओवियल्स होते हैं ओवियल्स ग्रो होते हैं उससे हमें सीड मिलता है ये सारी चीजें हमने देखी थी तो आज का हमारा टॉपिक है अ सीड डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सल का मीनिंग पहले तो क्या है वो थोड़ा सा और व्यू देता है उसके बाद हम डीप में समझेंगे सीड डिस्पर्सल यानी कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना तो ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अन प्लेस उसे बोलते सीड डिस्पर्सल ओके okay, ये आगे जाके हम इन डिटेल देखेंगे पर ये सिर्फ ओवरव्यू है कि हमें पता चले कि भाई हमारा जो टॉपिक है वो क्या है <coughs> तो चलो देखते हैं कि इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव सेड अस दैट इन अ नेचर देयर आर अ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन अ डिफरेंट प्लेसेस वी हैव सीन अ सेम प्लांट दैट इज नियर बाय योर हाउस एंड That same plant to a 200 किलोमीटर far away from your house. आपके घर के पास जो प्लांट था सेम प्लांट आप 200 सौ किलोमीटर दूर जाओगे वहां पर भी आपने देखा होगा तो ये क्या है यस या कहा यहाँ कहीं पर सीड डिस्पर्सल हुआ होगा यहाँ का सीड उस जगह पर पहुंचा होगा जैसा हमने बोला अ ट्रांसफर ऑफ अ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट इज कॉल्ड अ सीड डिस्पर्सल तो ऐसा कुछ हुआ होगा हाँ हो सकता है चलो देखते हैं दिस हैपन्स बिकॉज सीड आई डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस एज वी सेड दैट दिस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ द सीड्स आई डिस्पर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एक जगह से वो दूसरी जगह पर डिस्पर्स हुए वो ट्रांसफर हुए डिस्पर्स इज अ काइंड ऑफ सिनोनेम ऑफ ट्रांसफर ओके पर सीड है इसलिए वो डिस्पर्स उसे बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचे है किसी एक मेथड के थ्रू सो Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds of a fruit sticking on your clothes. Okay, if you have visited any time a jungle, a forest or a park, अगर आप ऐसी किसी जगह पर गए अगर आप खेत में गए हो तो you may seen some seeds were clinging on your clothes. आपके clothes के ऊपर कुछ seeds जो है वो चिपक जाते हैं या फिर स्टिकिंग बाई क्लिंगिंग स्टिकिंग वॉट एवर आप बोलो सम सीड्स वेर स्टिक ऑन योर क्लोथ्स आपके कपड़े के ऊपर ऐसे जो सीड्स से वो स्टिक हो जाते हैं वो चिपक जाते हैं ऐसा आपने देखा होगा कई बार होता ही है हमारे साथ अगर आप अपने खेत में जाते हो अगर है तो मेरे पास खेत नहीं है भाई अगर आपके पास खेत है आप खेत में आप चक्कर लगाने जाते हो तो आपके कपड़ों के ऊपर सीड्स लग जाते हैं किसी फॉरेस्ट में घूमने गए तो वहाँ पर भी ऐसा हो जाता है so did you try to observe how the seeds were clinging to your clothes have you ever wondered or have you ever noticed that how these seeds is clinging to my cloth by mere cloth ke upar ye kaise chipak gaye mere cloth ke upar ye kahan se chipak gaye kya aapne kabhi bhi socha hai use humne nikalne ki bhi try ki hai kai bar wo nikalte bhi nahi hai itne khatarnak tarike se wo chipak jate itne hardly wo cling ho jate ओके okay, तो ऐसा होता है तो इसका मीनिंग ये है कि यू आर अ ट्रांसपोर्टर ऑफ अ सीड फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द होम हो सकता है ना भाई फॉरेस्ट पे आप गए थे वहां से चीज उठा के आप अपने घर पे लेकर आ गए इंटेंशनली नहीं ओके okay, ये ऑटोमेटिक हो गया था बाय को इंसिडेंटली ओके बट यू आर अ ट्रांसपोर्टर आपने उसे ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह यू हैव अ डिस्पर्स दैट सीड फ्रॉम द वन प्लेस दैट इज अ फॉरेस्ट टू द अनदर प्लेस दैट इज योर होम जो जंगल में जो सीड थे वहां से सीड उठा के आप यहां पर बाय मिस्टेक लेके आए को इंसिडेंटली लेके आए आपका कोई इंटेंस नहीं था बट यू आर अ ट्रांसपोर्टर आप ट्रांसपोर्टर हो यू आर अ डिलीवरी मैन ऐसा भी बोल सकते भाई ऐसा है नहीं सिर्फ मैं बोल रहा हूं ओके okay, तो वो डिस्पर्स आपकी वजह से हुआ हो सकता है हो सकता है सर तो चलो देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ द प्लांट वेयर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देन चलो अभी हमने देखा कि सीड विल डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये हमने पता है कि भाई एक प्लांट जो यहां पर है वो 200 किलोमीटर पर भी हो सकता है 700 किलोमीटर वेस्ट में भी हो सकता है 500 किलोमीटर ईस्ट में भी हो सकता है ओके okay, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द सीड बट हैव यू एवर वंडर्ड कि आपने कभी सोचा कि इफ द वन काइंड ऑफ अ सीड और सीड ऑफ द वन प्लांट विल ग्रो एट अ सेम प्लेस सॉरी विल फॉल ऑन टू अ सेम प्लेस एंड ग्रो देर 
भाई एक जगह ऐसी है सपोज के आपके पास पांच एकड़ का खेत है ओके उस खेत के ऊपर एक टाइप के बहुत सारे सीड बहुत सारे सीड की बात है ओके वो वहीं पर गिर जाए और वहीं पर उनके ट्रीज उगना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा अगर एक जगह पर सेम टाइप के ट्रीज आपके घर के आसपास जहां पर भी जाओ 200 किलोमीटर ईस्ट में जाओ 500 किलोमीटर वेस्ट में जाओ 600 किलोमीटर साउथ में जाओ हर जगह पर एक ही टाइप के सीड्स एक ही टाइप के प्लांट्स हर जगह पर सेम टू सेम कोई चेंज ही नहीं तो क्या होगा सोचो आप कि अगर सेम काइंड के प्लांट आपको आपके घर के एरिया से 500 किलोमीटर की रेडियस में हर साइड पांच किलोमीटर सेम अगर प्लांट्स देखने को मिले तो क्या होगा क्या हो सकता है सोचो तब तक हम आंसर देते हैं कि देर वुड बी ए सेवर कंपटीशन फॉर सनलाइट वाटर मिनरल्स इन स्पेस तो इफ देर विल बी अ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन टू अ सेम प्लेस सो देर विल बी ए कंपटीशन तो वहां पर कंपटीशन होगी किसकी कंपटीशन होगी पहले तो प्लांट्स को क्या चाहिए वो पता होना चाहिए प्लांट्स नीड अ सनलाइट प्लांट्स नीड अ वॉटर प्लांट नीड अ मिनरल्स प्लांट को ये सारी चीजें चाहिए और स्पेस भी चाहिए उगने के लिए तो देर विल बी अ कंपटीशन फॉर द सनलाइट देर विल बी अ कंपटीशन फॉर द वाटर स्पेस एंड मिनरल्स दैट विल नीडेड फॉर द प्लांट प्लांट को ये सारी जो चीजें चाहिए उसके लिए कंपटीशन हो जाएगी ना सपोज के आपके पास सौ रुपए है कितने सौ रुपए और सौ रुपए आपको आपके अपने दो फ्रेंड्स को देने तो दोनों को पचास पचास रुपए मिलेंगे तो दोनों को इनफ रुपए मिलेंगे सपोज कि आपके पास वही सौ रुपए और आपको सौ लोगों को देने हैं तो क्या होगा यस आप सभी को एक एक रुपया दोगे तो भाई सबको चाहिए थे दस पंद्रह बीस रुपए पर आप सिर्फ दे रहे हो एक रुपया क्यों बिकॉज देर इज अ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन भाई सौ रुपए के लिए बहुत सारी कॉम्पिटिशन है तो यहां पर भी ऐसा ही है कि भाई प्लांट होने चाहिए कम पर क्या हो रहा है कि भाई बहुत सारे तो वो सनलाइट सबको चाहिए सबको मिनरल्स चाहिए और सेम काइंड के प्लांट होंगे तो उसे कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स ही चाहिए अलग अलग प्लांट होंगे तो उसे अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे ओके आपने ऐसा पढ़ा हुआ भी है कि भाई हर बार जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हो आप तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर भाई प्लांट्स जो है आपका क्रॉप से उसे चेंज करना रहता पड़ता है क्यों क्योंकि एक टाइप के क्रॉप कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स ही उठाते हैं जमीन के अंदर से अगर वही उगाते रहोगे तो वो मिनरल्स खत्म हो जाएंगे इसीलिए दूसरे क्रॉप्स आपको उगाने पड़ते तो सेम चीज यहां पर है ये कंपटीशन हो जाएगी तो सबको इनफ क्वांटिटी में एडिकेट अमाउंट में उसे नरिशमेंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ओके सो एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स प्लांट्स बेनिफिट बाय द सीड डिस्पर्सल ओके एज वी सेड दैट इफ देयर इज अ सच काइंड ऑफ कंपटीशन दे विल नॉट ग्रो ओके वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे ये हमने पढ़ लिया भाई क्रॉप का एग्जांपल ये कैसे होता है हमें पता है कि वो ग्रो नहीं हो पाएंगे क्योंकि देर विल बी ए कंपटीशन चाहिए थे बीस रुपए पर दे रहे हो आप सबको वन वन रुपी तो कैसे होगा भाई उनका काम नहीं बनेगा तो देर विल बी ए कंपटीशन एंड प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएंगे दैट्स वाई द सीड डिस्पर्सल इज बेनिफिशियल फॉर अवर अर्थ हमारी अर्थ के लिए सीड डिस्पर्सल बहुत काम का है क्योंकि इसी की वजह से एक बैलेंस रहता है हर जगह पर अलग 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 टाइप के ट्रीज सबकी कुछ अलग न्यूट्रिशनल नीड सबको कुछ अलग मिनरल्स चाहिए कोई थोड़ी सी ज्यादा सनलाइट ले रहा है कोई थोड़ी सी कम सनलाइट ले रहा है कोई ज्यादा स्पेस रोक रहा है कोई कम स्पेस रोक रहा है आपने ऐसे देखे हुए प्लांट्स कि कोई ऐसे सीधे पार्ट प्लांट्स होते सॉरी ट्रीज होते कोई ऐसे घने ट्री होते कोई ऐसे नीचे गिरे हुए ट्रीज होते तो अलग अलग ट्रीज अलग अलग स्पेस अलग अलग मिनरल्स अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग सनलाइट रिक्वायरमेंट अलग अलग स्पेस रिक्वायरमेंट दैट्स वाई अवर एनवायरमेंट इज बैलेंस बिकॉज ऑफ द सीड डिस्पर्सल बाई अगर सीड डिस्पर्सल ना होता तो हर तरफ कॉम्पिटिशन आपके घर के आसपास नीम के पेड़ जहां पर भी जाओ नीम के पेड़ बस और कुछ मिलेगा ही नहीं तो खाना कहां से खाएंगे अगर नीम के पेड़ सभी जगह पर उगेंगे तो खाना आपको सिर्फ नीम के पेड़ में सब तो कुछ खाते नहीं हो सपोज के आपके घर के आसपास सिर्फ पोटेटो ही उगते आपको सिर्फ पोटेटो खाने पड़ते आपको मिर्ची चाहिए तो कहां से लाते आपको स्पिनच चाहे तो कहां से लाते तो आपको जाना पड़ता बहुत दूर के प्लेस पे तो सीड डिस्पर्सल इज बेनिफिशियल so it prevents competition between the plant and its own seedlings for the sunlight water and minerals and because of the seed dispersal it prevents the competition wo competition rok deta hai kiski competition humne dekha tha the competition of water sunlight and space and minerals to iski wajah se the seedlings siblings yani ki bhai hamare chacha mama uske bhai 
वैसे ही सिडलिंग्स यानी प्लांट्स के अंदर भी सेम भाई एक जो ऊपर दादा थे एक दादा पेड़ उसके छोटे छोटे बच्चे उसमें से जो सीड आए उसमें से जो प्लांट ग्रो हुए दैट इज सिडलिंग्स तो देर विल बी ए लेस कॉम्पिटिशन इन बिटवीन द सिडलिंग्स बिकॉज ऑफ द सीड डिस्पर्सल क्योंकि एक सीड यहाँ पर गिरा एक दो सौ मीटर दूर जाके गिरा तो उसे अलग अलग स्पेस अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट मिनरल्स मिल जाएंगे एंड इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटाइट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ओके इट ऑल्सो इनेबल्स टू प्लांट टू इन्वेड अ न्यू हैबिटाइट ओके वो नए हैबिटाइट में इन्वेड कर सकता है अब इन्वेड यानी क्या इन्वेड यानी कि वहां पर जगह बनाना एक जगह से वो दूसरी जगह पर गए तो वहां पर उसे जगह बनानी पड़ेगी ना घुस जाना इन्वेड का मीनिंग क्या है कि दूसरे हैबिटाइट के अंदर घुस जाना फॉर अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ओके अपना जो बाई एरिया है एरिया को बढ़ाना ओके okay, वो जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा वो इन्वेड हो जाएगा वहां पर फोर्सफुली घुस जाएगा ओके okay, दूसरी जगह पर जाके गिर जाएगा और वहां पर वापस से वो ग्रो होगा क्लियर तो सीड डिस्पर्सल इज रियली बेनिफिशियल एंड एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर अवर एनवायरमेंट फॉर अवर अर्थ फॉर अवर हैबिटाट ओके हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है तो सीड डिस्पर्सल तो देख लिया कि भाई हाँ जरूरी है तो होता कैसे है सर तो चलो देखते कि सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय द विंड वाटर एंड एनिमल्स द मोड्स ऑफ अ सीड डिस्पर्सल द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ सीड्स तो वो कौन कौन से यस द सीड डिस्पर्सल में टेक्स प्लेस थ्रू द विंड थ्रू द वॉटर एंड थ्रू द एनिमल्स ओके सीड जो है वो आइधर विंड से फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या फिर पानी के अंदर फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और दे विल क्लिंग और दे विल स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड गो टू अर डिफरेंट प्लेस और डिस्पर्स्ड ओके भाई एक जगह से दूसरी जगह पर जाने यानी कि डिस्पर्स्ड ओके तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे या तो विंड से या फिर वॉटर से या फिर एनिमल के बॉडी के ऊपर चिपक के so winged seeds such as those of drumstick and maple light okay to chalo pehle winged sticks okay aise seeds jisko thode se wings hai wings hai aise pankh hai nahi par kuch aisa unka formation hai the first one that is of a drumstick or a maple ab drumstick sahajan aap sabhi ne suna hoga drumstick sabhi ne khai hui hai okay drumstick ke jo seed hote dekho kis tarah ke hote hai beech mein aisa aur aaju baaju mein uske wings hona aisa aapko likhega फिर मेपल वुड मेपल वुड के प्लांट्स आते हैं आपने ऐसे देखे होंगे हाथ जैसे प्लांट्स होते ओके अगर ना देखे हो तो गूगल में सर्च कर लेना मेपल वुड के प्लांट्स तो मेपल के जो प्लांट्स होते हैं उसके सीड देखो द सीड्स ऑफ द मेपल एंड ड्रम स्टिक आर वेरी लाइट इन वेट भाई अगर वो लाइट इन वेट होगी तो वो किसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे यस विंड हवा की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे ओके एंड लाइट सीड ऑफ ग्रास इज ऑफ हेरी सीड्स ऑफ आक ओके अब लाइट सीड ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर ओके भाई हमने सीड्स ऑफ सनफ्लावर एंड सीड्स ऑफ मदार ओके सनफ्लावर के सीड्स एंड मदार के सीड्स होते वो कैसे होते हैरी सीड्स होते उसको ऊपर हेयर्स होते आप देखो यहां पर आपको दिख रहा है तो दे गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस एंड दे गेट ब्लोन ऑफ बाय हेरी सीड्स होते हैं उसके उसके सीड के आजू बाजू में हेयर्स होते हैं तो हेर की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पर विंड के थ्रू वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं दे विल ट्रांसफर थ्रू द विंड ओके दे विल डिस्पर्स्ड थ्रू द विंड बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड दे हैव द हेयर्स इन ऑल ओवर देयर बॉडी अपने बॉडी के आसपास हेयर हो गए देखो सीड ऑफ सनफ्लावर नीचे इतना सा छोटा सा गोल है और उसके ऊपर हेयर्स है मदार का सीड है तो उसमें भी ऐसा है नीचे इतना सा सीड है और उसके ऊपर ऐसे हेयर्स है तो वो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के चले जाएंगे दे विल ब्लोन अवे बाय द विंड हवा की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे एंड सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय द वॉटर एज वी सेड दैट सम ऑफ द सीड्स विल डिस्पर्स बाय द वॉटर वो वॉटर के थ्रू भी डिस्पर्स हो जाते हैं बाई पानी के ऊपर सपोज गिर गए सपोज ये ही था मदर का सीड वो उड़ता उड़ता गया वो कंटिन्यू उड़ता तो नहीं रहेगा सपोज गिरा नीचे पानी के ऊपर पानी से फ्लो हो रहा था वो एक दो तीन चार पाँच दस किलोमीटर आगे चला गया तो दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ डिस्पर्सन डिस्पर्सन का एक मोड है एंड दिस फ्रूट्स और सीड्स यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ अ स्पॉन्जी और फाइबरस आउटर कोट इन अ कोकोनट ओके अब बाई कोकोनट के अंदर क्या होता है तो यस देर विल बी अ स्पॉन्जी एंड फाइबरस कोट आउट 
टू द कोकोनट कोकोनट के आउटर साइड पे क्या होता है स्पॉन्ज यानी कि थोड़ा सा दब जाए ऐसा सभी ने कोकोनट देखा हुआ है उसका जो आउटर कोट है ना वो आप निकालो ना तो अंदर से वो स्पॉन्जी होता है स्पॉन्जी यानी दब जाए आपके स्कूल के अंदर जो डस्टर है उसमें जो स्पंज होता है स्पंज का मेटेरियल कैसा स्पॉन्जी स्पॉन्जी मीनिंग जो ऐसा दब सके दब जाए निकल जाए दब जाए वापस सेम हो जाए ओके तो ये जो सीड्स है ओके यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी फ्रॉम द स्पॉन्जी एंड फाइबरस आउटर कोट इन अ कोकोनट ओके ये जिस टाइप के सीड है वो कैसे उगेंगे वो स्पॉन्जी उसका आउटर कोट इस तरह से कुछ होंगे ओके तो हमें देखा कि भाई विंड से कैसे जाते हैं फिर वाटर में से कैसे जाते और कैसे बनते तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय द एनिमल्स ओके एंड वी हैव ऑलरेडी सेड दैट सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय द एनिमल्स ओके वी आर आल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स हम भी एनिमल्स में इंक्लूड ही है भाई ओके आप भी एनिमल हो यू आर अ सोशल एनिमल ओके वी आर अ सोशल एनिमल हम सभी सामाजिक प्राणी है कैसे भाई सामाजिक प्राणी हम समाज में रहते हैं इसलिए हम सामाजिक प्राणी है तो हम भी डिस्पर्स करते हैं ना हमने एग्जांपल देखा था कि आपके पैर के ऊपर आपके कपड़ों के ऊपर लग गए और आप फॉरेस्ट से लेके अपने घर पे लेके आए तो यू आर अ एनिमल ओके यू आर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सीड फ्रॉम द वन प्लेस टू वन अदर प्लेस तो ये कैसे सीड है जो इस तरह से डिस्पर्स होते तो यहां पर लिखा हुआ है स्पेशली स्पाइन सीड विथ हुक्स विच गेट अटेड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स ओके किस टाइप के सीड होते हैं तो यहां पर लिखा हुआ स्पेशली स्पाइनी सीड विथ हुक्स विथ देयर बॉडीज ओके भाई ऐसे सीड्स जो स्पाइनी हो उसके ऊपर स्पाइंस निकले हुए ओके okay? और वो जो स्पाइंस है ना वैसे नहीं वो हुक वाले होते हैं एंड दैट हुक वो जो हुक है विल अटैच टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड गेट डिस्पर्स फ्रॉम फार अवे प्लेसिस ओके फॉर डिस्टेंट प्लेसिस एंड दैट विल बी कैरीड आउट दैट विल बी कैरीड अवे टू अ डिस्टेंस प्लेसिस जैसा हमने देखा कि भाई जो आपके ऊपर सीड्स जो लगे थे वो फॉरेस्ट से लेकर आपके घर पर लेकर आ गए वो आपके पैर के आपके कपड़ों के ऊपर लग गए थे और जब आपने उसे निकालने की ट्राई की ना तो वो निकल भी नहीं रहे थे क्यों क्योंकि उसके ऊपर ऐसे हुक थे वो हुक जो है वो अंदर कपड़े के अंदर ऐसे घुस गया था आप निकालने की ट्राई करोगे निकलेगा नहीं उसे थोड़ा सा आपको फोर्स करना पड़ेगा तो दैस सीड्स आर स्पाइनी एंड हुक्ड उनके ऊपर हुक होंगे तो वो किसी के भी बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे अगर आपने शॉर्ट्स पहने हुए तो आपके पैर के ऊपर भी चिपक जाएंगे आपके पैर के ऊपर थोड़े से जो बाल है उसके ऊपर वो चिपक जाएंगे क्लियर तो वो कैसे है देखते हैं कि एग्जांपल आर सेंथियम एंड यूरेना ओके सेंथियम एंड यूरेना के जो सीड्स है वो आपके ऊपर चिपक जाते हैं सेंथियम का तो भाई सभी ने देखा होगा ओके जेंथियम जो है ओके भाई हम तो जब छोटे थे ना हमने तो बहुत किया ऐसा सेंथियम के प्लांट्स के जो सीड है ना वो उठा के लेके आते थे क्लास में बैठे हुए थे और दूसरे के ऊपर लगा थे सिर्फ वैसे थ्रो करोगे जिसके ऊपर गया गया वहाँ पर वो चिपक जाएगा उसके ऊपर आप देखो आपको दिख रहा है वो नुकीला होता है नुकीला तो थोड़ा सा मूड़ा हुआ हुक जैसा होता है तो इट विल इजीली अटैच टू द बॉडी ऑफ एनिमल और टू द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन वो पर्सन के क्लोथ के ऊपर या किसी एनिमल के बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं सेम यूरेना का प्लांट भी ऐसा है यूरेना के प्लांट में भी कुछ ऐसा ही होता है वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको ओके okay? तो आपके कपड़ों के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर ईजिली अटैच हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते क्लियर कि भाई हमारे जो सीड्स है हाउ दे आर डिस्पर्स मोड्स ऑफ द सीड डिस्पर्सन द फर्स्ट वन दैट इज बाय अ विंड द सेकंड वन दैट इज बाय अ वाटर एंड थर्ड वन इट इज बाय अ क्लिंगिंग और स्टिकिंग ऑन द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स ओके ये तीन वे है और ज्यादा तो कुछ नहीं आप ऐसा बोलोगे कि सर हम बैग लेके गए और बैग में चिपक गया तो बेटा वो तो अब आया ओके दैट इज नॉट अ नेचुरल वे वी आर स्टडिंग अ नेचुरल वे ऑफ सीड डिस्पर्सल नेचुरली जो होता है हमारा जो एग्जांपल दिया हम लेके आए हम भी नेचुरल वे नहीं है हम भी वहां से लेकर आए हैं ओके तो जो नेचुरल वे है वो ही हम पढ़ रहे क्लियर तो ये था हमारा सीड डिस्पर्सल और यहां पर हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी खत्म होता है कि भाई प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या थे आपके अंदर जाइगोट कैसे फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट हुआ उसके बाद ओवरी बनता है ओवरी में से फ्रूट बनता है अंदर ओवियल होते हैं ओवियल में से सीड बनते ओके ये सारी चीज़ें हमने देख ली क्लियर चलो तो इस चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर दे इस चैप्टर में आपको खास ध्यान देना है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू